हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप सब लोग बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे स्टूडेंट्स आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि है बीबीए सिक्स सेमेस्टर के लिए ठीक है स्टूडेंट्स और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन इन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि हम अपने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को कैसे कंप्यूटराइज बनाए और कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन को हम MIS के द्वारा हम कैसे उसको समझें स्टूडेंट इससे पहले हमने जो अभी टॉपिक कंप्लीट किए वो हमने टॉपिक कंप्लीट किए भाई प्लानिंग क्या होती है प्लानिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है टाइप्स ऑफ प्लानिंग एंड टूल्स ऑफ प्लानिंग दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसके बाद फिर हमारा जो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन इन MIS इसको मतलब सिस्टम डिजाइन ठीक है सिस्टम डिजाइन एंड एनालिसिस तो जो भी सारे स्टेप हैं उसको हम एस डी एल सी भी बोलते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कि भाई सिस्टम को हम कैसे बनाते हैं सिस्टम जाहिर सी बात है सिस्टम हम हम बनाएंगे तो वो किसी यूजर के लिए बनाएंगे सिस्टम में कौन इंटरेक्ट होगा यूजर ही आके इंटरेक्ट होगा और सिस्टम को बनाने की ऑब्जेक्टिव क्या है और उसकी हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी ठीक है ना तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें देखो सिस्टम डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग न्यू बिजनेस ठीक है सिस्टम मतलब एक नया बिजनेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसके लिए प्लानिंग करेंगे नए सिस्टम को हम डिजाइन करेंगे अब सिस्टम को डिजाइन करने के लिए क्या प्लानिंग है क्या प्रोसेस है उसमें किस किस एक्टिविटी की पड़ती है उसको हम परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे सिस्टम और वॉन्ट टू रिप्लेस कॉम्प्लीमेंट एंड एग्जिस्टिंग सिस्टम अब जैसे कि जो नया बिजनेस सिस्टम है तो हम क्या करेंगे पुराना जो हम मान लो हम पुराना भी प्रोसेस यूज कर रहे हैं उसको हम रिप्लेस करेंगे अपने नए सिस्टम को लाने के लिए लिखा भी है कि बिफोर दिस प्लानिंग कैन बी डन वी मस्ट थ्रोली अंडरस्टैंड द ओल्ड सिस्टम एंड डिटरमाइन हाउ कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड टू मेक इट ऑपरेशन मोर इफेक्टिव यस हमारा जो ओल्ड सिस्टम है ओल्ड सिस्टम को जो है हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो उसको और कितना मोर इफेक्टिव बना सकता है अब जो है अब टू टाइप्स के हमारे सिस्टम डिजाइन के प्रोसेस हैं एक है हमारा आर्किटेक्चरल डिजाइन दूसरा है हमारा लॉजिकल डिजाइन या तो हम लॉजिकली हम उसको बनाएं या फिर जो है हम उसको आर्किटेक्चर बनाएं आर्किटेक्चर का मतलब क्या है कि एक हमें एक आर्किटेक्चर एक हमें आर्किटेक्चर हमें दिखाई देगा कि भाई उसकी शेप कैसी होगी लॉजिकल का मतलब क्या है सपोज दैट भाई इसमें कौन कौन से इनपुट होंगे हमारा क्या आउटपुट आएगा निकल के प्रोसेस कैसे एक नोट से दूसरी नोट्स पे मूव होगा समझ लेते हैं टू डिस्क्राइब व्यूज मॉडल्स बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम क्या है व्यूज हैं मॉडल्स हैं बिहेवियर हैं ये तीनों मिला के हमारे क्या करते हैं हमारे आर्किटेक्चर डिजाइन को बनाते हैं दूसरा है हमारा लॉजिकल डिजाइन मोस्ट इंपोर्टेंट टू रिप्रेजेंट डेटा फ्लो इनपुट आपका जैसे डेटा फ्लो इनपुट्स एंड आउटपुट ऑफ द सिस्टम जैसे कि इससे पहले कल के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने जो लास्ट हमने जो सेवेंथ वाला जो हमारा एक्टिविटी थी जो हमने परफॉर्म की थी जो हमारा टूल्स था जो हमारा प्लानिंग का टूल्स था वो था एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम तो उसमें ही हमने आपने देखा कि भाई उसमें कई सारे इनपुट्स थे और इनपुट्स का फ्लो हो रहा था और उसमें हमने जो है वो हमने लगभग फोर टाइप्स की हमने एक्टिविटी पढ़ी थी जिसमें हमने किसी भी एक्टिविटी को को कंप्लीट होने में जैसे कि सपोज दैट मोस्ट लाइकली टाइम पेसिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक और एग्जैक्ट टाइम ठीक है ना तो कहने का उनका मीन सही है कि टू रिप्रेजेंट डेटा फ्लो इनपुट आउटपुट ऑफ द सिस्टम सिस्टम फॉर एग्जांपल ईआर डायग्राम यानी इंटीटी रिलेशनशिप डायग्राम फिजिबिलिटी स्टडी यस तो इन सब का यूज करके जो है वो हम लॉजिकल डिजाइन को हम तैयार करते हैं भाई इनपुट जो है वो वो मूव करेगा बीच में कैसा प्रोसेस होगा उसमें वीक एंटिटी कौन सी होगी स्ट्रांग एंटिटी कौन सी होगी अब अब वीक और स्ट्रांग का मतलब क्या है मतलब भाई कौन सी प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा प्रायोरिटी पे है जैसे मैंने कहा हमने प्रायोरिटीशन में मैट्रिक्स पढ़ी थी हमने टू सौ प्लानिंग में वही है अब देखिए फिजिकल अगर हम अगर फिजिकल डिजाइन की बात करें कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन में तो वो क्या होगी देखिए स्पेसिफाइंग दी इनपुट आउटपुट मीडिया यस इनपुट आउटपुट मीडिया हमारी क्या है सपोज अगर यहां बात हो रही है हार्डवेयर की डिजाइनिंग दी डेटाबेस एंड स्पेसिफाइंग बैकअप प्रोसेस जाइस बात है कंप्यूटराइज्ड सिस्टम प्लानिंग की हम डिजाइन की बात कर रहे हैं तो जाइस बात है हमें इसमें हार्डवेयर यूज करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा और डेटा का हमें बैकअप भी रखना पड़ेगा दूसरा क्या है प्लानिंग सिस्टम इंप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई प्लानिंग सिस्टम इंप्लीमेंटेशन प्लानिंग जो करेंगे वो हमारी कैसे इंप्लीमेंट कॉस्ट प्लानिंग जो है वो हमारी मोस्ट 
टाइम कंज्यूमिंग होती है कॉस्ट बहुत ज्यादा कॉस्टली उसमें खर्च होते पानी भरने में तो भाई वो हमारी कैसे इंप्लीमेंट होगी डिवाइसिंग ए टेस्ट इंप्लीमेंटेशन प्लान एंड स्पेसिफाइंग ए न्यू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यस अब भाई डिवाइस को हम टेस्ट करेंगे कि भाई जो हार्डवेयर है जो सॉफ्टवेयर है क्या वो उस एनवायरनमेंट में जो हम टेस्ट करने जा रहे हैं जो हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं क्या उसके लिए वो हार्डवेयर स्पेसिफाई है क्या स्पेसिफिक है क्या मतलब वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए है टू डिटरमाइन स्पेसिफिक नीड्स ऑफ सिस्टम यस अब देखो इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें जो भाई हमारी नीड्स क्या है उसको हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा सिस्टम के अंदर डिस्कस अप्रोचेस एंड टास्क ऑफ सिस्टम यस क्या अप्रोचेस हैं सिस्टम के क्या टास्क हैं एवेलुएट टूल्स एंड टेक्निक टूल्स और टेक्निक को हमें मतलब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा टूल्स का मतलब से कलम टूल्स और प्लानिंग के पड़े थे भाई जो है भाई प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट की एक्टिविटी को इवैल्यूएशन करने के लिए हम किसका यूज से हम किसका यूज करेंगे इसका मतलब पार्ट है पार्ट मतलब प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक ठीक है ऐसे ही हमारा जो है कई सारे हम चार्ट का भी हम यूज करते हैं अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए रहे एवैल्यूएट टूल्स एंड टेक्निक प्लानिंग एनालिसिस डिजाइन इंप्लीमेंटेशन सिस्टम ऑपरेशन एंड सपोर्ट यस these are the step in which we have to make computer system for design in amongst planning we analysis karenge design karenge implement karenge fir post implementation karenge aur baad mein fir jo hai hame aake hum apne system ko exist kar payenge isme hum dekh lete hain dekhiye ye hamare teen ye hamare teen elements hain pehla hai hamara user interface for design architecture banayenge hum uska data design jahan si baat hai ki bhai जैसे कि सपोज दैट एस डी एल सी में पहला जो स्टेप है वो है हमारा प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर भाई यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है उसी के अनुसार ही हम उसको एनालाइज करके हम उसको कोडिंग करते हैं हम उस सिस्टम को इंप्लीमेंट करते हैं बनाते हैं फिर है हमारा प्रोसेस डिजाइन किस प्रोसेस का हम यूज करेंगे तो ये तुम्हारा पूरा सिस्टम और डिजाइन में तीन चीजें आती तीन एलिमेंट आते हैं यूजर इंटरफेस डेटा डिजाइन और प्रोसेस डिजाइन ठीक है स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स आज ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आज समझा भी कंप्यूटर सिस्टम जो है वो हम कैसे डिजाइन करेंगे एमआईएस में किन किन चीजों का हम ध्यान रखेंगे और किस किस इंटरटी का हम जो है इसमें परफॉर्म करेंगे देखो उसमें इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज समझने वाली जो चीज है कि भाई सिस्टम हम इंप्लीमेंट करेंगे तो भाई उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा उसका पर्पज क्या है और भाई सिस्टम जो हम बना रहे हैं कल फ्यूचर में उसकी नीड क्या होगी फ्यूचर में हम अपने सिस्टम को जो है कहा देख रहे हैं आगे रहे कहा देख पाएंगे और प्रेजेंट में ये सिस्टम जो है वो कितना हेल्दी है ठीक है स्टूडेंट्स तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट किया आज स्टूडेंट जब भी कभी जो है वीडियो को आप देखें यूट्यूब पर तो पहले अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाए ब्राइटनेस इतना बढ़ाए जिससे आपकी आंखों पर जो है उसका ब्राइटनेस का प्रभाव ना पड़े उसके बाद फिर है आपने मोबाइल का जो है वो व्यू लैंडस्केप करें और अपने वीडियो की जो क्वालिटी है उसको सेट करें ताकि आपको वीडियो अच्छे से दिखाई दे बोर्ड में जो भी कुछ लिखा गया है उसको आप नोट करके अपने नोट्स बनाएं और सिलेबस को टाइम पर कंप्लीट करें ठीक है स्टूडेंट्स जो भी मैंने लिखा है इसको आप नोट कीजिए और अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए थैंक यू वेरी मच